Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı ve gerçekten çok lezzetli. İster salçalı, ekşili, isterseniz de yoğurtlu yapabileceğiniz, isterseniz de mantı gibi haşlayıp üzerine sos döküp yiyebileceğiniz nefis bir köfte tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip köftenin harcında kullanacağım malzemeleri hazırlamakla başlıyorum. 2 adet kuru soğanı şöyle gelişi güzel bir şekilde parçalayıp robotun içerisine ekliyorum. Daha sonra 500 gram tavuk göğsünü önce küçük küçük parçalara bölüp soğanların üzerine ekliyorum. Robotun içerisine eklediğim kuru soğan ve tavuk etlerini püre haline gelene kadar robottan çekiyorum. Robottan çektikten sonra bir tabağa alıp size tam kıvamının nasıl olması gerektiğini göstermek istiyorum. Evet robottan çektiğimiz kuru soğan ve tavuk etlerinin bu şekilde püre haline gelmesi gerekiyor. Köfteyi yoğurmak için tırnaklı leğenin içerisine tepelim olmayacak bir şekilde 7 su bardağı un ekliyorum. Eğer ki sizin bu şekilde tırnaklı leğeniniz yok ise normal hamur yoğurma kabının içerisine de ya da normal geniş bir tepsinin içerisine de hamurunuzu yoğurabilirsiniz. 7 su bardağı unu leğenin içerisine ekledikten sonra tam ortasını hoz şeklinde açıyorum ve robottan çektiğim kuru soğan ve tavuk etlerini ekliyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı irmik, 1 yemek kaşığı karabiber ve 1 yemek kaşığı tuzu ekliyorum. Bu köftemizin harcının içerisine karabiber gerçekten çok yakışıyor. Ama tabii ki de sizler karabiber ve tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Malzemeleri ekledikten sonra şöyle biraz karıştırıp yoğuruyorum. Daha sonra içerisine 2 adet yumurtayı ekleyip tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yoğurmaya devam ederken yaklaşık 1 çay bardağı kadar suyu ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Bu köftemizi yoğururken çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Sadece toparlayıp undan kurtarmamız yeterli olacaktır. Dediğim gibi bu köfteyi yaparken köftelik bulgur gibi çok yoğurmamıza gerek yok. Sadece undan kurtarıp toparlamamız yeterli olacaktır. Hamuru biraz toparladıktan sonra ara ara elimi sıvı yağa batırıp hamuru yaklaşık şöyle 2-3 dakika yoğuruyorum. Ben bu hamuru yoğururken toplamda 5 dakika yoğurdum ve gerçekten 5 dakika yoğurmam yetti ve deyim yerinde ise hamurun kıvamı sakız gibi oldu. Yoğurduğum hamur istediğim kıvama geldikten sonra şöyle leğenin bir tarafına gelecek şekilde toparlıyorum ve üzerine biraz sıvı yağ sürüyorum ve daha sonra ellerimi yıkayıp hazırladığım hamuru küçük sıkımlara bölüyorum. Sıkımlara bölerken ara ara elimi sıvı yağ batırıyorum. Hamur kurumaması için hazırladığım sıkımları bir poşetin içerisine alıyorum. Eğer ki zamanınız varsa hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra 10 dakika dinlendirdikten sonra yuvarlamaya başlayabilirsiniz. 
Hazırladığım sıkımlardan bir tanesini alıyorum ve küçük küçük eşit parçalara bölüyorum. Hamuru küçük parçalara bölerken ara ara mutlaka elimi yağlıyorum. Küçük parçalara böldüğüm hamurları avucun arasına yuvarlayıp metal bir süzgecin içerisine alıyorum. Benim hazırladığım köftelerin büyüklüğü neredeyse misket büyüklüğündeydi. Sizler istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Köfteleri yuvarlarken çok üst üste gelmemesi için yarısını süzgecin içerisine yarısına bir tepsinin içerisine yuvarladım. Evet bütün köfteleri aynı şekilde yuvarlayıp hazırladım ve köfteleri buharda haşlama işlemine geçiyorum. Uygun bir tencerenin içerisine su ekledim ve su kaynamaya başladıktan sonra süzgeçteki köfteleri tencerenin üzerine koyuyorum ve üzerine bir kapak kapatıyorum. Yüksek ateşte üzeri kapalı bir şekilde buharda haşlanan köfteleri ara ara karıştırıyorum ve tekrar üzerine kapatıyorum. Ben köfteleri bu şekilde fazla fazla yapıp dondurucuya kaldırdığım için buharda haşlıyorum. Gerçekten buharda haşlanınca kesinlikle birbirine yapışmıyor ve elinizin altında bulunmuş gibi oluyor. Videonun ilerleyen zamanlarında göreceksiniz ki bu şekilde hazırlarsanız gerçekten yemeğinizin yapımı çok pratik oluyor. Ama dediğim gibi dondurucuya kaldırmayıp hemen pişirecekseniz hiç bu şekilde buharda haşlamanıza gerek yok. Direkt yemeğinizi yapabilirsiniz. Evet yüksek ateşte ara ara karıştırarak yaklaşık 10 dakika pişirdiğim köfteleri daha çabuk soğuması için yağlı kağıdın üzerine seriyorum. Tepsinin içerisine yuvarladım köfteleri de süzgecin içerisine aldım aynı şekilde buharda pişirdim ve yağlı kağıdın üzerine seriyorum. Köftelerin daha çabuk soğuması için elimle düzeltip seriyorum. Köfteler soğurken ben de bu arada yemeği hazırlıyorum. Yemeğimiz için uygun bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve yemeklik doğradığım bir adet kuru soğan ekliyorum. Ve kuru soğanın rengi dönene kadar kavuruyorum. Soğan kavrulup rengi döndükten sonra içerisine bir yemek kaşığı dolusu domates, biber salçası karışımı ve daha sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir yeteri kadar tuz ekledikten sonra salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Dediğim gibi salça ve baharat miktarı gözünüze az ya da fazla gelirse damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra içerisine 5 su bardağı kaynar su ekliyorum. Ve şöyle biraz karıştırdıktan sonra yemeğimizin suyu kıvam alana kadar kapağı kapalı bir şekilde kaynatıyorum. Eğer sizler bu köfteyi dondurucu değil de tek seferlik yemek yapacaksanız kaynar suyu ekledikten sonra köftelerinizi yuvarladıktan sonra direkt buharda haşlamadan ekleyip pişirebilirsiniz. Evet ben de bu arada tamamen soğuyan köfteleri 3 parçaya bölüyorum. Köfteleri iki ayrı yemek olacak şekilde iki poşeti alıyorum ve bugün pişireceğim köfteleri de tabağın içerisine alıyorum. Köfteleri bu şekilde hazırlayıp dondurucuya kaldırdıktan sonra isterseniz bugün benim yaptığım gibi salçalı ekşili sulu köfte yapın. İsterseniz de yuvalama gibi yoğurtlu yemek yapın. İsterseniz de mantı gibi haşlayıp üzerine yoğurdunu ve sosunu döktükten sonra afiyetle tüketin. Gerçekten hepsi de çok güzel oluyor.
Evet hazırladığım iki poşeti daha sonra pişirmek için dondurucuya kaldırıyorum ve tabağa ayırdığım köfteleri de kaynamakta olan salçalı suyun içerisine ekliyorum. Yemeğimizin suyu kıvam aldıktan sonra hazırladığım köfteleri ekliyorum ve köfteleri ekledikten sonra 2 su bardağı daha önceden haşladığım nohutu ekliyorum. Benim dondurucuda sade haşlanmış nohut olmadığı için etle birlikte haşladığım nohutu ekliyorum. Sizler sade haşlanmış nohutla ekleyebilirsiniz. Köfte ve nohutu da ekledikten sonra kapağı kapalı bir şekilde orta ateşte yaklaşık 10 dakika pişiriyorum. Ve daha sonra içerisine küçük küçük doğradığım 3 diş sarımsak ve 2 yemek kaşığı nar ekşisini ekliyorum. Nar ekşisi ve sarımsağı da ekledikten sonra tekrar üzerini kapatıp 5 dakika daha pişiriyorum. Kapağı kapalı bir şekilde 5 dakika daha pişirdikten sonra artık yemeğimiz pişti ve ocağın altını kapatıyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra 1 yemek kaşığı kuru nane ve güzelce ısıttığım yarım çay bardağı sıvı yağ nanenin üzerine gezdiriyorum. Mis gibi sulu ekşili köftemiz artık servise hazır. Sizin de gördüğünüz gibi nefis gözüküyor. Sizler yemeğin güzelliğini izlerken ben de size burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilksiz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Videomu izledikten sonra beni hangi şehirden izlediğinizi ve takip ettiğinizi yorumlarda belirtirseniz inanın beni çok mutlu edersiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.